Рабс – это деньги для крестьян. Сегодня даже в период этих санкций бешеных, в этот период, Европа просит, дайте рапсовое масло. Около миллиона тонн рапса мы должны получать. Мы уже сегодня больше 700 тысяч имеем, да? Да, 722. Поэтому надо выходить на миллион. Даже с этими посевными площадями, что у нас есть, если вот так технологически хозяйствовать, мы будем иметь этот миллион. Вот тема. Это должно переломить сельское хозяйство. Поэтому быть а зиму ячменю и быть рабс. Полицейская операция в супермаркете из-за растительного масла. Семья хотела купить 30 литров драка на кассе угрозы убийством. Заголовок в немецкой газете Билд описывает драку в магазине. Бутылка масла на черном рынке за 200 евро. Во Франции, Германии, Испании и Греции идут гладиаторские бои за масло. Такие сюжеты описывались в европейской прессе весной прошлого года. Видео, кстати, ко всем статьям прилагалось. Многим на Западе очень хотелось, чтобы такое было в Беларуси. Сложно представить в условиях тяжелейшего санкционного давления, на какую кнопку еще захотелось бы нажать нашим оппонентам, не будь мы страной, которая полностью обеспечивает себя продовольствием. А чтобы все у нас шло как по маслу, вот о нем мы поговорим. Рапс называют растением будущего, хотя он был известен еще 4000 лет до нашей эры. Его родины считают Голландию и Англию. Существует предположение, что культура произошла от скрещивания полевой капусты и сурепицы. В нашем климате рапс – оптимальное с точки зрения урожайности масличное растение. Производство его семян за пять лет выросло почти в два раза. В новом выпуске YouTube-проекта «По факту решения первого» мы расскажем, почему рапс считают масличным золотом, где он применяется и почему на президентском столе есть рапсовое масло. Вы можете вообще не разбираться в сельском хозяйстве, но эту культуру узнаете из тысячи. Особенно в период цветения. Ярко-желтые поля каждый год становятся идеальной локацией для фото. Но если для горожан это красивый пейзаж, для аграриев и ученых в буквальном смысле поле возможностей. Это культура, я сказала, наукоемкая. Мы работаем со всеми академическими институтами биологического профиля. Работаем в себя. Наша главная цель – создать сорта и гибриды и разработать технологии их возделывания. Работаем мы с лучшими центрами России. По селекции рапса вот сегодня передали образцы в Краснодар, Институт масличной культуры. Я связалась, они нам пришлют обратно. То есть мы объединимся материалом. Я думаю, вот-вот объединимся по селекции гибридов. Вот вместе, потому что очень сильно против нас работают более 20 лучших, лучших, очень самых лучших селекционных фирм мира. Вот они дружат, они и нас признают, что у нас хорошее это, но всегда думают, как бы занять наши места, наши сорта и продать нам подороже. Существует два вида рапса – яровой и озимый. То есть урожай можно получить дважды летом и осенью. У озимого рапса выше урожайность и в семенах больше масла. Но он более капризный и не сразу хотел дружить с континентальным климатом, как, например, у нас или во многих регионах России. 20 лет потребовалось белорусским ученым, чтобы создать зимостойкие сорта. Сегодня рапс – основная масличная культура нашей страны. Яровой рапс у нас есть и имеется. Это как страховая культура. Азимы бывает плохо перезимовывает, и тогда яровой может стабилизировать маслоперерабатывающую промышленность. То есть не все пересевается, но все равно это маслозаводы в какой-то мере обеспечены сырьем. Вот тому яровой существует. Но азимы более продуктивны, конечно. Ну, эта культура не зерновая. Вот у нее есть, конечно, преимущество перед другими техническими культурами, такими как свекла или лен. Ей не требуется специальное оборудование, она может убираться комбайнами зерноуборочными, но их надо герметизировать, у них должны быть приставки. Рапс – это практически семена его, как вода. Они в 10 раз меньше зерновых культур и очень сыпучи. Тому потери при уборке могут составлять до 30% урожая. Семена масличных культур – основной источник получения растительных масел в Беларуси. Природно-экономические условия нашей страны позволяют эффективно возделывать рапс. В структуре булавого сбора на эту культуру приходится 97% от общего объема производства. В прошлом году удалось собрать свыше 800 тысяч тонн, но так было не всегда. 
К примеру, в начале 2000-х урожай составлял чуть больше 100 тысяч тонн. Но даже такой объем позволял выполнить госзаказ в полном объеме. Решение первого – освоить технологию возделывания, увеличить объемы производства и зарабатывать. Не зря жираб называют масличным золотом. Обращаю внимание на такую перспективную для вашего региона культуру, как рапс. Ведь в Витебске имеется крупный завод по его переработке, да и пошлино климатические условия подходящие. Поэтому ваша задача довести годовое валовое производство семян рапса до 160 тысяч тонн к концу этой пятилетки. Сегодня Беларусь входит в топ-20 экспортеров семян рапса. По экспорту рапсового масла у нас девятая позиция. Только в прошлом году наш продукт купили больше двух десятков стран, что принесло в казну 640 миллионов долларов. Это в условиях беспрецедентного санкционного давления. Мощности маслоперерабатывающих организаций Беларуси по переработке масличных культур составляют около 2 миллионов тонн в год. Производством именно рапсового масла занимаются свыше 90 предприятий. Вот завтра вам народ нечем будет кормить, засуха и прочее, я этому не радуюсь. Ну, может, мы вам что-то поставим. Мы всегда вам поставляли в Европу в целом рапсовое масло. Вместо подсолнечного, там, оливкового, Европа помешана на рапсовом масле. Мы очень много производим рапса и поставляем вам, и будем поставлять. Вам нужна древесина, мебель и прочее. Вы покупали много мебели у нас. Мы и будем вам поставлять. Бизнес всегда найдет эти пути. Просто это безумство вводить сегодня санкции в этом взаимозависимом мире. Ну вы это делаете. Александр Григорьевич, наш президент, это дальновидный человек. Даже, извините, я могу сказать, что как пророк. Потому что он видит значительно дальше. Он сильный политик в целом, но в данном случае он крестьянин. И хочу сказать, что вы знаете, что у нас в стране подсолнечник, по сути дела, не вызревает. Для того, чтобы можно было производить рапсовое масло или подсолнечное масло. В южных районах теперь, может быть, уже в связи с потеплением климата, может быть, в будущем и будем мы производить так называемое масло семена уже подсолнечника. Но тогда, 10-15 лет назад, когда глава государства дал поручение развивать и нашу масложировую промышленность, и посевы э, рапса, озимого, ярового, то же самое увеличивать, конечно, он смотрел значительно дальше. Если не будет, к примеру, поставок э, подсолнечного масла, других растительных масел, у нас будет свое. Мы накормим свой народ. Это дальновидная политика. Мы должны свое иметь. Не будем иметь своего, как говорит президент, значит, естественно, нам в три дорого привезут чужое. И мы будем покупать все равно. Поэтому... И, как я уже сказал, и посевы рапса будут увеличиваться, и, естественно, развиваться будет переработка рапса. И, естественно, у нас, конечно же, останется это все. И на внешний рынок. Потому что, коль мы больше произведем, то, естественно, можем больше продать. Это экспортная составляющая, притом немалая. Рапсовое масло называют северным оливковым, поскольку по содержанию алииновой кислоты оно не уступает оливковому. Диетологи утверждают, что это ценный источник полиненасыщенных жирных кислот, а значит залог здоровья сосудов и молодости кожи. Плюсы можно перечислять дальше. Белорусские хозяйки тоже все чаще стали покупать рапсовое масло. Цена не кусается, да и на вкус особо не отличишь от привычного подсолнечного. Как признавался не единожды президент, за его обеденным столом тоже всегда есть продукты, заправленные либо приготовленные на рапсовом масле. Европейский Союз не отказался от э, масла рапса с Беларуси. С удовольствием закупает. Просто. И наши уже начинают привыкать не к оливкому, не к подсолнечному, а к маслу рапса. Я лично в пищу, если употребляю какое-то масло, то это рапсовое. Пусть с горчинкой там чуть-чуть. Но это наше белорусское на земле выращено и очень полезное для здоровья. Европа Понимает это, американцы понимают. Они огромное количество закупают масла рапса, поэтому очень высокая цена. А в этом году будет еще выше. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия. От посева до уборки совсем короткий промежуток времени. Поэтому возделывать надо те культуры, которые подходят под такие условия, и рапс как раз в их числе. 
Изменение климата вносит свои коррективы, поэтому ученые трудятся над тем, чтобы адаптировать рапс к сложным условиям, чтобы он хорошо зимовал, не болел и был устойчив к вредителям. К примеру, сегодня уже есть сорта и гибриды рапса, которые содержат до 50% масла и до 27% белка. Я благодарна вам, Александр Егорович, за постоянную поддержку и внимание к ученой, белорусской науке, особенно вот даже культуры РАПС. Востребованность этой культуры будет возрастать. Качество мы достигли и идем в ногу с мировым производством. Мы, как ученые ну, биологического профиля, конечно, будем расширять исследования, потому что это очень наукоемкая культура. И биохимический состав, этот женокислотный состав, минокислотный состав, все должно быть гармонировать. Тому культура, я считаю, она настоящего и будущего. С наукой и с поддержкой государства, которое мы развивались, вот мы достигли мирового уровня и по урожайности, и находимся на девятом месте по реализации масла, экспорту масла в мире. Молодцы европейцы, они давно унюхали то, о чем вы говорите. Китайцы. Спрос на рапсовое масло колоссальный и на рапс. Да, мы должны больше рапса получать, потому что это хорошие деньги. Хорошие деньги. Но, к сожалению, культура очень требовательна, вы знаете, к технологиям. Да, чтобы сложно. выдерживать технологии, а урожайность пока слабовата. У некоторых 15-20, а у отдельных хозяйств за 40 центнеров с гектара. Понятно, что с небольшой урожайностью уже получаем хороший эффект. Но нам надо стремиться к этим 40 центнерам. Надо стремиться. Но надо выдерживать технологии. Александр Горович. С самого начала поддерживал, но ну, невозможно посеять 400 тысяч гектаров без поддержки руководителя государства. В 2000 году он нас первый раз посетил, в 2005 году второй. Ну, потом были посещения больше на разных уровнях, но в принципе он всегда это помнил, у него хорошая память, он хорошо, хорошо помнил. И вот однажды он сказал, я вам что говорил, вот в этот засыпали мы рапсом Беларусь, и как-то сбыта такого не было пока на вектор, на нет, пока не начали углублять переработку. Ну, в, этот, в итоге получилось, что, что культура у нас есть, и мы, есть хороший продукт. Более 40 предприятий маслопереработки работают на этой культуре. Это очень важно. Это и рабочая сила, это и национальное достояние. И то, что у нас есть свой белок, это тоже очень важно. Кулинария далеко не единственная область применения рапсового масла. Его используют в медицине, косметологии, промышленности, сельском хозяйстве. Это хорошая основа многих смазочных материалов. Из рапса создают экологически чистое топливо – биодизель. Ценность представляет и рапсовый жмых – это отличный белковый корм для животных. То есть выращивая эту культуру, можно обеспечить страну и питанием, и топливом, и сырьем для промышленности. Для здоровья человека это одинаково, как, допустим, морская рыба. Морс, рыбий жир – это незаменимые аминокислоты, которые действительно влияют на положительно на здоровье человека. Ну и хочу сказать, что с масла семян рапса производится не только э, рафинированное, очищенное, э, продовольственное рапсовое масло. Производится маргарин, производится майонезы, производится даже мыло хозяйственное, банное, крем-мыло, детское мыло, различные другие виды продукции. Кроме этого, в такой промышленности, как кондитерская промышленность, участвуют то же самое растительное масло, и в том числе рапсовое масло. Это и торты, и печенье, и разные пирожные, и другие виды продукции, которые действительно влияют тоже на здоровье людей. Есть еще сопутствующий продукт, такой как жмых рапсовый, который идет на производство комбикормов. То есть это белковое сырье для птицы, для свиней, для крупного рогатого скота, различных видов э, других животных. И, конечно, это влияет положительно на вот, продуктивность этих животных, на молоко, на мясо, на привесы и так далее. За прошлый год реализация рапсового бутилированного масла на внутреннем рынке выросла почти в полтора раза по сравнению с 2021 и в пять с половиной раз по сравнению с двадцатым. Очевидно, все больше белорусов предпочитают отечественный продукт. В этом году аграрии планируют собрать рекордный урожай рапса – 1 миллион тонн масла семян. Для этого увеличили посевы. Правда, усилий ученых аграриев недостаточно. Еще бы погода не подвела. Золото, даже масличное, добывать непросто. 
Надо дать толчок этому великому делу. Поверьте, это революция будет на селе. Если в эту голодуху, а голод будет в мире, будет, даже я уже в это верю, несмотря на трепотню политику, будет. И если мы обеспечим продовольственную, мы уже ее обеспечили, сможем накормить скотину, у нас всегда будет молоко, мясо. А еще по падежу, вот я с них спрошу, у нас не будет никогда проблем и с деньгами. Это был проект «По факту решения первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.